Hola, hola, gente oyente. Sean bienvenidos a estas 30 curiosidades de Deadpool 2. ¿Un poco de música, maestro? Tras el gran éxito que resultó la primera entrega, el plan era que su equipo creativo original siguiera junto, es decir, Ryan Reynolds, los guionistas y el director Tim Miller. Sin embargo, durante la preproducción se anunció que Miller no volvería para la secuela debido a algunas diferencias creativas con Ryan Reynolds, por lo que en su lugar esta secuela pasó a ser dirigida por David Leash, quien ha sido el director de películas como Atomic Blonde, Hopsy Shop, Bullet Train y The Fall Guy. Sin tener en cuenta el presupuesto mayor con el que contó esta secuela, logró recaudar un poco más que su antecesora. Hablamos de 785 millones, convirtiéndose en aquel momento en la nueva cinta con clasificación R más taquillera. Claro que en el 2019 sería destronada por Joker, con más de 1.078 millones. ¿Por qué no mejor te callas? Justo antes de que Deadpool acabe con los Takataka, se ve un letrero de neón que, si lo traducimos, descubriremos que este dice Deadpool. No hablo takataka, señor. Ni siquiera lo voy a intentar. Además, el hombre que habla con Deadpool, según la tarjeta que vemos, se trata de Red Lotus, un artista marcial muy hábil que apareció en algunos cómics de los X-Men. En la primera película hubo un momento en el que Wade le dijo a la ciega Al que hay más de 100 kilos de polvo de hadas escondidos en algún lugar de la casa. Y algo más. Junto con la cura para la ceguera. Suerte. Y aunque en ese momento parecía que Deadpool simplemente se estaba burlando de ella, resulta que en esta secuela se muestra que no mentía. También en la primera película, Deadpool llegó a mencionar que el aterrizaje de superhéroes es pésimo para las rodillas. Y ahora aquí en la secuela lo certifica. ¡Uy! ¡Me dolió, me dolió, me dolió! ¡Uy! En Once Upon a Deadpool, la versión PG-13 de la película que corta o censura muchas de las escenas violentas o groseras, añade una escena más a los intentos de automurición que se hace Deadpool. En dicha escena, el personaje se encuentra con una pareja de ancianos con globos y hace referencia a la película de Pixar, Up. Oiga, quiero decirle que me encantó su trabajo en Up. Cómicamente, tanto Deadpool 2 como Up cuentan con un niño regordete llamado Russell. ¡Cacá! No seas estúpido, Russell. Los créditos iniciales con los que cuenta la cinta, por supuesto, parodia a las icónicas secuencias de las películas de James Bond. En este caso, contando con la voz de la cantante Celine Dion. Y claro, durante esta secuencia se ve un pequeño guiño a la película Flashdance, con casquillos de bala en lugar de agua. Cuando Wade despierta dentro de la mansión de los X-Men, se le ve con una camisa que tiene la imagen de dos gatas de nombre Olivia y Meredith. Estas son las gatas de la cantante Taylor Swift, quien es amiga de Ryan Reynolds y su esposa Blake Lively. Taylor de hecho llegó a pedirle a Ryan el traje de Deadpool para disfrazarse en Halloween del 2016, como si de Lady Deadpool se tratara. Personaje al que Deadpool parece parodiar por un momento en esta película cuando se le ve con tacones y peluca. Aunque finalmente tendría su aparición formal en Deadpool y Wolverine. Hay una escena en la que Wade revisa el refrigerador de los X-Men y vemos que la comida de todos está etiquetada con cinta adhesiva, pero él comienza a cambiar la cinta por velcro. Y entre los nombres donde debería estar el de Charles, dice Wills, ruedas en inglés, recordando a aquella broma que hizo Wolverine en la primera película. ¿Cómo te llaman a ti? ¿Ruedas? Además, cuando se prueba a Cerebro, Wade llega a mencionar el nombre de Patrick Stewart. ¿Cuál era Patrick Stewart? A pesar de que esto puede resultar algo contradictorio, ya que el Charles de James McAvoy es quien hace un cameo aquí junto con los demás X-Men jóvenes. Pero bueno, es Deadpool de quien estamos hablando. Con él se pueden tomar ciertas libertades, como incluir cameos de los X-Men jóvenes y al mismo tiempo hacer que Deadpool sepa el final de Logan. Unos meses antes de que saliera Deadpool 2, surgió una controversia con el actor TJ Miller, quien resultó acusado por conductas inapropiadas, por lo que algunos pedían que fuera reemplazado por otro actor, similar a como se hizo en la película Todo el Dinero del Mundo, donde Christopher Plummer reemplazó a Kevin Spacey. Pero aquí en Deadpool 2 se dijo que eso no sería posible, ya que estaban en las últimas etapas de la edición. Sin embargo, sí que se hizo una broma al respecto, pues si se fijan durante las noticias del ataque de Ross, 
Russell se ve que en la parte de abajo dice Christopher Plummer rechazó el papel en Deadpool 2, jugando con la idea de que sí se lo ofreció a hacer otra vez un papel de reemplazo, pero que esta vez no aceptó. Cuando es llevado a prisión, Wade pregunta cuál será su pandilla y si habrá algún sombrero seleccionador, obviamente en referencia a Harry Potter. Y lo más gracioso es que se podría decir que sí hay una respuesta canónica sobre a cuál casa pertenece Deadpool. Y es que en un cómic que nos lleva a un flashback de los años 2000, vemos a Deadpool preparándose para el lanzamiento del libro El Misterio del Príncipe, y lo vemos usando una túnica de color amarillo, revelando así que es un Hufflepuff. Aunque en ese cómic alguien le spoileó el libro, y tiempo después termina vengándose del tipo dándole un puñetazo en la cara y luego le dispara pero eso ya fue por otra razón las burlas a DC por supuesto no pueden faltar y en esta secuela Deadpool hace algunos comentarios al respecto como aquello de Marta en Batman v Superman luchaba con un tipo con capa y de negro y descubrimos que su mamá también se llama Marta cuando se enfrenta a Cable este dice ¿Quién eres? Soy Batman hace un comentario sobre lo oscuro de las pelis de DC en aquel momento ¿Qué oscuro eres? ¿Estás seguro que no eres del universo DC? y la pequeña mención a Superman me voy a mudar allá y seré su Superman aunque claro Claro, también hay varias referencias a Marvel. Somos Marvel. Sí, pero son, no sé, Marvel con licencia de Fox. Como cuando Deadpool le dispara en la cabeza a un tipo y se burla del Cap, lo que puede resultar más irónico en el doblaje latino, dado que ambos comparten el mismo actor de voz. Ah, a ver si el Capitán América puede hacer eso. Sí, es el trasero de América. Wade también se burla del Vengador más fuerte. Dame un arco y una flecha y básicamente soy Hawkeye. Al ver a Cable, Wade compara su brazo con el del novio del Cap. ¿Qué hice para hacer enojar a un hijo de p*** con brazo de soldado del invierno? Y en un punto llega a llamar a Dopinder como Pantera Morena, obviamente como guiño a Black Panther. Imagino que sí, Pantera Morena. En esta secuela el personaje de Vanessa terminó siendo víctima de lo que algunos llamarían fritching, un término usado para referirse a esos personajes femeninos cuyo propósito parece ser solo morir o ser heridas gravemente para ayudar al desarrollo del protagonista masculino, un tema que se llegaría a tocar en la versión de Once Upon a Deadpool. Lo hacen mucho en los cómics, la esposa o la novia del héroe muere para impulsar la motivación o historia del héroe. Eso se oye muy misógino. Sí. Además de la referencia a Wolverine en el serial que Deadpool firma como Ryan Reynolds, hay otra referencia que se hace a Hugh Jackman, pues cuando Deadpool hace su plan con crayones, se puede notar que en la prisión hay un dibujito de Wolverine etiquetado como Prisionero 24601, siendo un guiño al papel de prisionero que tuvo Jackman en la película musical de Los Miserables. Yes, two, four, six, oh, one. My name is Jean Valjean. Cuando Deadpool y Weasel están entrevistando a los futuros miembros de X4, él clava las fotos con diferentes cuchillos, excepto la de Domino. Con ella sí que usa una tachuela normal. Esto funciona como un sutil presagio de que entre todos esos nuevos integrantes, Domino sería la única sobreviviente. El paracaídas de Deadpool quedó atorado en un cartel que dice Hillside, lo que puede recordar a la serie de los 90 donde el pequeño Ryan Reynolds tuvo su primer trabajo como actor. Guides, uno de los miembros de la X4, es interpretado por Bill Kasgar, el mismísimo Pennywise. Y curiosamente en esta cinta también apareció uno de los niños que él devoró en la secuela de IT, y ni el profesor pudo salvarlo. Pero bueno, regresando a Deadpool, aquí Guides cuenta con un 116 tatuado en su brazo, un guiño a su primera aparición en el cómic X4 116. Y ya que estamos hablando de él, la trituradora de madera que se lo lleva tiene de nombre Gepetto, como el famoso carpintero que creó a Pinocho. Para perseguir el convoy, Wade roba una motoneta roja, siendo un guiño a la que condujo en los cómics. También justo en esa escena se llega a ver un camión de lados con el nombre Pryor, en referencia a Madeline Pryor, la clon de Jean Grey y madre de Cable. Llámame Madeline Pryor. Algo que la película ni siquiera menciona, así como muchas otras cosas acerca de Cable, del que parece que prefirieron simplificar en exceso, por no decir otra cosa. ¿Qué escritores tan flojos? Aunque claro que en la versión de Once Upon a Deadpool es un tema que se llega a reconocer. ¿Conoces a Cable? A uh, el hijo biológico de Cyclops y Madeline Pryor, el clon de Jean Grey, de una línea de tiempo alterna donde se llevó de bebé al futuro y se le infectó con un virus tecnoorgánico. Espero que le hayan dado el valor que merece a esta trillada y compleja historia. Sí, estamos viendo lo del viaje por el tiempo. 
Si recuerdan en Thor Ragnarok, Matt Damon hizo un cameo en una obra donde interpreta a Loki. Y aquí ahora en Deadpool 2 vuelve a hacer un cameo donde es prácticamente irreconocible. Se trata de este hombre en la escena donde Cable llegó. En cuanto al otro sujeto es el actor Alan Tudyk. Y si de cameos hablamos por supuesto la aparición de un segundo de Brad Pitt como Vanisher no puede faltar. El director de la película David Leach también tiene un pequeño cameo siendo el mutante que Cable lanza del convoy. En cuanto a los guionistas Reed Reese y Paul Wernick aparecieron dentro del helicóptero que rebanó a Char Star. Y aunque Stan Lee ya no pudo aparecer en esta secuela, su cara sí que se ve pintada en un edificio. Para Deadpool, Cable es básicamente un cyborg del futuro que quiere exterminar a un niño, por lo que naturalmente no podía dejar pasar la referencia a Terminator, llamando al propio Cable como John Connor. ¡Russell Collins! ¡No toques a ese niño, John Connor! Deadpool también llama a Cable como Willy el Tuerto, refiriéndose al personaje de los Goonies, siendo esta la primera película en la que actuó Josh Brolin. ¡Dame lo mejor que tengas, Willy el Tuerto! En su aparición en X-Men Origins, Wade logró desviar todas las balas que recibía usando solo sus katanas. Y aquí en Deadpool 2 vuelve a intentarlo, solo que esta vez obtiene resultados más realistas, pues no logra desviar muchas de ellas. ¡Esas balas son súper rápidas! Al ver a Juggernaut, Deadpool le dice que siempre fue su sueño verse reflejado en su casco mientras lo enviste con intenciones asesinas, describiendo básicamente la portada del cómic Deadpool sin ojos de paz 2, donde llegan a enfrentarse. Cuando Wade está recuperando su parte inferior le comienzan a crecer piernitas, y en un punto al hablar con Cable descruza las piernas dejando ver sus pequeñas partes íntimas. Una clara referencia a esa escena de bajos instintos con Sharon Stone. Incluso Weasel menciona el título de la cinta. Son sus bajos instintos. Por otro lado, la camisa que lleva Wade en ese momento es una referencia a la que llevaba Chong en los Goonies. Cuando Deadpool pone la canción In Your Eyes y trata de disculparse con Coloso afuera de su ventana, se trata de una parodia a la película Say Anything. Me rompiste el corazón, Wade. Por otro lado, en el taxi de Dopinder hay un anuncio que dice Alpha Flight con una hoja de arce. En los cómics, este es el nombre del equipo de superhéroes más importantes de Canadá. Tim Miller, el director de la primera, compartió en un podcast algunas de las ideas que él tenía pensado para esta secuela. Primero, quería un Cable más fiel a los cómics, que midiera los dos metros que mide el personaje, algo que Deadpool reconoce. Es muy enano, de 1.80, no como en los cómics. Miller también contó que le hubiera gustado profundizar más en el personaje de Vanessa, planeando todo un arco en el que se convertiría en la mutante cambia formas conocida como Copycat. Además, pensó en que la mole de los cuatro fantásticos hiciera un una aparición, ya que Fox le habría permitido incluir al personaje para que se enfrentara con Juggernaut en el final de la cinta. Y tal y como lo muestran estos artes conceptuales, también se consideró que los demás miembros de la versión fallida del 2015 aparecieran. Claro que tras la salida de Tim Miller, ninguna de estas ideas terminó llegando al producto final. Josh Brolin admitió que, si bien le gustó interpretar a Cable, para él estar en Deadpool 2 fue más difícil que interpretar a Thanos. Y es que aquí en Deadpool no tenía tanta libertad creativa para experimentar con el personaje. Fue más como, tenemos que hacer esto así y punto. Algo que no sintió cuando interpretó a Thanos en el UCM. Probablemente Deadpool no quiso que improvisara mucho aquí. ¡A callar, Thanos! ¡Tenemos un trato y no vamos a... ¡No! Wade llama en broma a Domino como viuda negra negra, y no es la única alusión al personaje interpretado por Scarlett Johansson, ya que cuando Deadpool se está enfrentando al gran Juggernaut, este trata de calmarlo diciendo la frase que usaba Black Widow para calmar a Hulk. El sol se está ocultando. ¡Estoy llegando al ¡El sol se está ocultando! Y estas referencias de Deadpool a Black Widow adquieren un tono más cómico si tenemos en cuenta que Ryan Reynolds estuvo casado por un par de años con Scarlett Johansson. Justo antes de que Coloso se enfrente a Juggernaut, dice que es hora de pelear sucio, a lo que Deadpool referencia a Karate Kid. Bárrele la pierna. Jugaremos sucio. Es hora de barrerle la pierna. Aunque parece que jugar sucio no fue suficiente para detener a Juggernaut por mucho tiempo, ya que cuando los personajes caminan y la toma se aleja, se logra ver en la esquina a Juggernaut saliendo de la piscina. Después de que Russell lo ataca, el traje de Deadpool queda chamuscado, teniendo ahora un tono más gris que recuerda a su traje X-Force de los cómics. Hubo dos escenas postcréditos que no llegaron a la cinta como tal. Una involucraba a Deadpool viajando en el tiempo para encargarse de cierto bebé y evitar que cometa atrocidades en el futuro. Claro que dicha escena terminó siendo incluida en la versión Super Duper Cut de la película. 
En cuanto a la otra idea, según el guionista Paul Wernick, se iba a mostrar que entre los entrevistados para la X-Force estaría la antorcha humana de Chris Evans. Pero en ese momento la idea no terminó de calentarse. Como saben, además de las burlas a sus papeles anteriores, en la escena post créditos Deadpool salva a Vanessa y a Peter. Y aunque no se muestra, realmente también salvó a los demás miembros de X-Force. Y es que se suponía que iba a haber una película de este equipo, pero la adquisición de Fox por parte de Disney hizo que los planes cambiaran. Aunque tal y como se vio en el tráiler de Deadpool y Wolverine, eso no quita que algunos miembros de esa X-Force puedan seguir apareciendo. De cualquier manera, eso es lo de menos, ya que ahora formando parte oficial del UCM y con el regreso de Hugh Jackman y ciertas sorpresas, hay muchas otras cosas para emocionarnos con esta reciente entrega. Así que ya veremos qué tal le va. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es Toddy. Hasta luego. Siento que ya voy con Mamá Coco.